So Turn of the Screw is very late uh, for Britain. He'd already written Peter Grimes, uh, Rape of Lucretia, Albert Herring, all these operas that are, that are incredibly famous. So this comes at a period where he's, his writing style is so much more sophisticated. Over the course of the opera, between each scene, there is a, an orchestral variation, and he twists these notes around and around and around in ways where they become more and more dissonant, more and more... Um, against each other by the time we arrive at the intermission and then they unravel uh, over the course of the second act. So this one idea gets tighter and tighter, this screw, effectively the turn of the screw, and then it unwinds, unwinds as the characters slowly uh, lose, lose increasing touch with reality in the second act. Dus ik vind het een zeer interessant psychologisch verhaal. Ik ben altijd aangegrepen geweest door dit stuk en ik wens het dan ook niet te brengen of te laten zien als een voorspelbaar geestesverhaal. Het moet meer zijn, het moet meer dubbelagig zijn. Ik wilde echt ook een regisseur die zich bewust was van die, van die psychologie, die niet het traditionele verhaaltje zou vertellen van uh, we zitten in een spookhuis en uh, niks is te verklaren. Vandaar ook de reden om iemand als Andrea Breed te vragen omdat zij natuurlijk iemand is die dat soort lagen er heel goed weet uit te halen, die, die ongelooflijk sterke theaterbeelden weet te creëren, uh, waarbij er vooral vragen blijven. Niet alleen maar een statement, maar ook vragen van, is het echt? Bestaan die geesten echt? Zit dat in de geest van die kinderen? Uh, wat wordt er geprojecteerd? Wat is echt? Enfin, die hele discussie, en dat zullen we ook heel duidelijk zien in het decor, in de ontwikkeling van het decor, wat ook een steeds, een, eenzelfde kamer is die steeds van vorm verandert. Dus, dat je nooit echt goed weet vanuit welk perspectief dit, dit stuk benadert of vanuit welk perspectief het verhaal vertelt. Het ziel voor mij is immer een ruimte te bouwen of te vinden, waar in dem dan iets zeldzaams plaatsvinden kan. Wat we bij Turn of the School nog hebben, is dat we letztendlich ähm, unendlich viele ebenen voor de Zuschauer, ähm, die zich sehr ähnlich sind, hintereinander setzen, die zich verschieben. Und wo man nicht weiß, ob das ein Spiegelbild ist, ob das eine Erinnerung ist, ob das was passiert, was schon in der Vergangenheit passiert ist und ob das diese Gleichzeitigkeiten aus verschiedenen Perspektiven, das ist eigentlich das, womit wir ähm, ähm, spielen werden oder probieren werden. <lacht>